யோ ஜெயக்குமார் என்ன உங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு பொடிய என் பொண்ணை கடத்திட்டு போயிட்டான் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல சரி சார் எல்லா இடத்துலயும் தேடி இருக்குறோம் சீக்கிர கண்டுபிடிச்சிருவோம் சால்யூட்ல ஒண்ணு குறச்சல இல்ல டிக் ஐயா உங்களை பார்க்கிறதுக்கு கோட்டப்பாளையில இருந்து பெரிய அண்ணா வந்திருக்காருங்க பெரிய அண்ணா சீக்கிர கூட்டிட்டு வா வாங்க அண்ணியா இது பத்தி பெரிய அண்ணா நாட்டுல பொம்மளை தண்ணி கிடைக்காம குடத்து தூக்கி தெரு தெருவா அலைகிறாங்க இவன் இவ்வளவு பெரிய குளத்தை கட்டி குளிச்சுட்டு இருக்கிறான் என்ன திடீர்னு இந்த பக்கம் ஒண்ணும் இல்ல எங்க ஊர்ல ஒரு கல்யாணம் நடக்க போகுது அதுக்கு உங்களை கூப்பிடலான்னு வந்திருக்கேன் ஆச்சரியமா இருக்கு அரசியல்வாதிகளை உங்க ஊருக்குள்ள நுழையவே விட மாட்டீங்க வாஸ்தவம் தான் இப்பவும் அரசியல்வாதியை கூப்பிட வரல கல்யாண பொண்ணுக்கு அப்பாவை கூப்பிட வந்திருக்கேன் என்ன குழப்பமா இருக்கா இத பார்த்தா குழப்பம் தீர்த்துருங்க மத்திய மந்திரி வரதராஜன் அவர்களின் திருவிழா செல்வி கங்காவிற்கும் தஞ்சை வயலின் மேதை கிருஷ்ணசாமி அவர்களின் புதல்வன் சூர்யாவிற்கும் என்ன <laughs> 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 பாராளுமன்றீங்க <laughs> <laughs> இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் காதலிச்சு தான் கல்யாணம் ஒரு சட்டத்தை போடுங்க அப்படி காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணவங்களுக்கு என்னென்ன சலுகைகள் கொடுக்கணும் தீர்மானம் போடுங்க அப்புறம் பாருங்க நம்ம நாட்டில் எந்த ஜாதியும் இருக்கு எந்த மதமும் இருக்காது எந்த கோயிலும் இருக்காது அன்புங்கிற ஒரே ஒரு கோயில் தான் இருக்கும் அதுல மனுஷங்கிற ஒரே மதம் தான் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க அரசியலுக்கு அஸ்திவாரம் போடுறீங்களா காதலுக்கு அஸ்திவாரம் நான் உங்களை மாதிரி தில்லுமுள்ளு பண்றதுக்காக பேசல நீங்க கொஞ்சமாவது திருந்துவீங்கன்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசையில தான் முதல் தடவையா ஒரு அரசியல்வாதி வீட்டுக்குள்ள காலடி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சு அந்த காதலை வாழவைங்கன்னு கையெடுத்து கேட்டுக்கிறேன் பெரிய மனுஷனு கொஞ்சம் மரியாதை கொடுத்தா நீ பாட்டுக்கு பேசிட்டே போற இப்ப சொல்ற இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த பயல போலீஸ்ல ஒப்படைச்சிட்டு என் பொண்ணை என் வீட்டுல கொண்டு வந்து விடணும் இல்ல அந்த பொண்ணோட அப்பாள தான் இவ்வளவு நேரம் மரியாதை கொடுத்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்ப சொல்றேன் இந்த பெரிய நான் முடிவு பண்ணா அத மத்த யாராலும் முடியாது நீ வந்தாலும் சரி வரட்டாலும் சரி நாளைக்கு காலையில இந்த கல்யாணம் நடக்கும் முடிஞ்சா காலையில கல்யாணத்துக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க இல்லன்னா எனக்கு ராத்திரியே தூக்கு போட்டு சேர்த்து போயிருக்கோம்
கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் யாரும் உள்ள வர முடியாது கேட்ட உடங்கியா கல்யாணம் மட்டும் நடந்துச்சு உன் கோட்டை தவிடுபடி ஆயிடும் தெய்வமாயிருந்தா முடிவெடுத்துக்க நீ கட்டி காத்த ஊரா இந்த கல்யாணமா அப்பாவை மக்களா கைதியா பத்து நிமிஷத்துல அந்த ரெண்டு பேரையும் என் கிட்ட ஒப்படைக்கணும் இல்ல இந்த கோட்ட பாளையமே தீயில கொழுந்து விட்டு எரியும் இவனுங்களுக்கு போய் நீங்க போலாமா உங்க சுண்டு வரல மட்டும் ஆட்டுக்கண்ண நாங்க பாத்துக்கிறோம் அவனுக்கு உங்களுக்கு சவால் விடல எங்களுக்கு சவால் விட்டுருக்கானுங்க இது நீங்க நடத்துற கல்யாணம் இல்ல நாங்க நடத்துற கல்யாணம் எங்களுக்காகவே உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு என்ன கைமாறு செய்து யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம் நீங்க கல்யாணத்தை நடத்துங்க இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுக்காக எங்க அத்தனை பேரோட உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல நாங்க சந்தோஷமா ஏத்துக்கிறோம் நாங்க எல்லாரும் செத்தாலும் பரவாயில்ல கல்யாணம் <laughs> நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாழணுங்கிறக்காக இந்த ஊர்ல யாரும் சாக வேண்டாம் எங்க ரெண்டு பேரும் காதலுக்காக இந்த ஊரே அழிய வேண்டாம் பெத்த அம்மா அப்பா விட எங்க மேல அதிகமா பாசம் காட்டணும் உங்களுக்கு எங்களால எந்த ஆபத்தும் வர வேண்டாம் இந்த ஊர்ல உங்க கூட கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கையே போதும் நாங்க போறோம் எங்க உங்க கொண்டா கூட பரவாயில்ல எங்க காதல் ஜெயிச்ச காதல் எங்களை நம்பி யாருமே இல்லை ஆனால் உங்களை நம்பி இங்கே பல்லாயிரம் மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த சூர்யாவும் கங்காவும் செத்தாலும் இன்னொரு சூர்யா கங்கா வருவாங்க ஆனால் அந்த பெரிய நான் செத்தா இந்த ஊருக்கு இன்னொரு பெரிய நான் கிடைக்க மாட்டார் எங்களை மாதிரி காதலர்களை வாழ வைக்க வாது நீங்கள் வாழணும் அடுத்த ஜென்மோனம் நிறுத்ததுனா நான் உங்களுக்கு பிள்ளையாக பிறக்கணும் எங்களுக்காக நீங்கள் அழிய வேண்டாம் நீங்க யாரு உங்களுக்கு எனக்கு என்ன உறவு எதுக்காக இந்த ஊருக்குள்ள வந்தீங்க என்னை அப்பானு கூப்பிட்ட என் கங்கா எனக்கு கிடைச்சிருச்சு இதுக்காக நம்பிக்கையை கொடுத்த இப்ப என்னை தூக்கி விஷயம் செஞ்சுட்டு போறாங்க நான் யாரு மேல அதையும் பிரிய வச்சிருக்கணும் அவங்கெல்லாம் என்னை விட்டு போய்கிட்டே இருக்காங்களே நம்பி வந்தவங்க வாழ்ந்தாங்க 
சத்தாங்கள் இருக்க கூடாது என் உசுரை காப்பாத்த நீ யாரா என்னைக்கு என் பொண்டாட்டி மகள செத்தாங்களோ அன்னைக்கு என்ன செத்து போயிட்டாட்டா செத்து பிடிக்காத இன்னொரு சாவு போடா மனவரையில உட்காரு இந்த கல்யாணம் நடக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த ஊர்ல ஒரு சாவு கூட நடக்காது அதாண்டா வெளி என்ன போ அதிகாரத்தை ஒரு கைதிய சென்னையில இருந்து உல்லாச பெண ஊட்டிக்கு கூட்டிட்டு போனது நான் இல்ல நீ ரெண்டு சின்ன ஜிரிசுகளை ஒன்னா பழக விட்டு அவங்க மனசுல காதலை விதைச்சது நான் இல்ல நீ அவங்க காதலிச்சுட்டாங்க தெரிஞ்ச உடனே எங்க உன் கௌரவம் போயிருமோ பயந்து அவனை குழசைய திட்டம் போட்டது நான் இல்ல நீ தான் உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக அவன் உங்கள்ட்ட இருந்து தப்பிச்சு போனான் அவனை குழசைய நீ திட்டம் போட்ட நீதான் உண்மையான கிரிமினல் குற்றவாளி நாயமா பார்த்தா இவனதான் நீங்க அரெஸ்ட் பண்ண ஐஜி சார் நான் சட்டத்தை மதிக்கிறவன் அதே நேரத்தில் அந்த சட்டத்தை இருட்டரை ஆக்குறவங்களை நான் விட மாட்டேன் சாட்சியை பொய்யாக்குறவங்களை நான் மன்னிக்க மாட்டேன் யாராவது நீதிக்கு தண்டனை கொடுத்தா அதை பார்த்துக்கிட்டு கையை கட்டிக்கிட்டு கோடத்தனமா நின்றுக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் நான் செஞ்ச ஒரே தப்பு இவனுக்கு அடைக்கலை கொடுத்ததுதான் அது கூட ஆரம்பத்தில் இவன் ஒரு கைதின்னு எனக்கு தெரியாது இப்போ நான் சட்டத்தை மதிக்கிறவன் தான் இவனை உங்க கூட நான் ஜெயிலுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் அவன் தண்டனை முடிச்சு திரும்பி வர வரைக்கும் அவனுக்காக என் பொண்ணு காத்துக்கிட்டு இருப்பா ஜெயிலுக்கு போறவன் உயிரோட திரும்பி வந்தா தானே 
நான் போனமா தான் வெளியே வரணும் என் பொண்ணுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் நடக்கணும் சாரி சார் நீங்க மந்திரியா இருக்கலாம் ஆனா நான் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் உங்களுக்கு ஆயுசு அஞ்சு வருஷம் தான் எங்களுக்கு ஆயுசு அறுபது வருஷம் மக்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்காகத்தான் கவர்மெண்ட்ல எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறாங்க உங்களுக்கு அடிமையா இருக்கிறதுக்கு சட்டத்தை மதிச்சு நீங்க சூர்யாவை எங்கிட்ட ஒப்படைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி உங்க நாணயத்தை மதிச்சு சூர்யாவை உங்ககிட்ட ஒப்படைப்போம் அவன் ஜெயிலு திரும்பி வரும்போது உடம்புல ஒரு கேரல் கூட இருக்காது அதுக்கு நான் உத்தரவாதம் தர்றேன் ரொம்ப நன்றி சார் சூர்யா போ